Ne oldu? Bana gidiyor. Seni dinliyorum. Yusuf'la ilgili bazı bilgilere ulaştım. Yusuf'la ilgili her şeyi biliyorum. Anladığım kadarıyla sen de öğrenmişsin onun oğlum olduğunu. Mesele buysa hiç konuşmayalım. Konuşacak çok şey var. Yusuf senin de iştirak ettiğin büyük buluşmada çok önemli bir konuma getirin. Ona hayati bir görev karşılığında bu coğrafyada büyük bir yetki verildi. Eğer oğlunu bir kez daha kaybetmek istemiyorsan, onun küresel güçlere hizmet etmesini engellemelisin. Bana ne yapacağımı söyleme Polat. Ayrıca bu seni neden ilgilendiriyor? Çünkü ona verilen görev benimle ilgili. Ne demek istiyorsun? Yusuf'a beni öldürme görevi verildi. Onun ne kadar tehlikeli bir yola girdiğinin farkında mısın? Başına her şey gelebilir. Yusuf'u öldüreceğini mi ima ediyorsun? Hayır. Bunu yapmaya mecbur kalmamak için seni uyarıyorum. Ona zarar vermene asla müsaade etmem. O zaman gerekeni yap. Yusuf'u koru. Beni mi arıyorsun Yusuf? Seni buraya beni öldürmek için gönderen kanlı elleri de... Onların planlarını da çok iyi biliyorum. Ben de biliyorum. Hem de senin bildiğinden fazlasını biliyorum.
Belli ki çok iyi yetiştirilmişsin. Beni kimse yetiştirmedi. Beni kandırdılar sadece. Kandırılmış olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Yıllarca görevim için sahte bir kimlikle yalan bir hayatı yaşadım. Bir gün öğrendim ki aslında gerçek sandığım hayatım bana verilen kimlik kadar sahteymiş. Neler yaşadığını biliyorum Polat Alemdar. Beraat ettiğin o meşhur davanın mahkeme tutanaklarını bile defalarca okudum ben. O tutanaklarda kaybettiklerim de yazıyor muydu? Kurtlar Vadisi operasyonu başlarken... ...bana sevdiklerimle vedalaşmak için... ...36 saat verilmişti. Vedalaşmayı denedim... Olmadı. Onların varlığıyla güç buldum. Her düştüğümde onların sevgisi, umudu beni yeniden ayağa kaldırdı. Ama sonra hepsini gerçekten kaybetmeye başladım. Sevdiklerimi, dostlarımı. Ailemi. Şimdi seni de bu yola sokmaya çalışıyorlar. Ben inandığım yolda devam edeceğim. Bunu yapmak için de seni öldürmek zorundayım. Canı veren de alan da Allah'tır. Gönlünü pusula yap kendine. Ve rehberini doğru seç. Doğru yolda olduğuna inanıyorsan... ...tereddüt etme. Yolun açık olsun. Nice yaşlara Yusuf. Yusuf'tan haberin var mı Kenan? Odasında yok mu? Yok. 
Dışarı çıkmıştı ama hala dönmedi. Telefon ettin mi? Denedim, cevap vermiyor. Babama bir soru istersen. Tamam, sağ ol. Gel Azra, gel. Yusuf'u soracaktım. Çıkarken bir şey söylemedi de... ...bu gece dönecek mi acaba? Haberiniz var mı? Acil bir işim çıktı dedi, gitti. İstersen sen bekleme. Kendi doğum günü partisinde ne işi çıkmış olabilir ki? Yusuf'u biliyorsun Azra. Her zaman bir işi çıkar. Ben bir daha şansımı deneyeceğim. Efendim Azra. Birdenbire ortadan kaybolunca merak ettim seni. Merak edecek bir şey yok. Biraz hava almak istedim. Sen iyi misin? Sesin pek iyi gelmiyor. İyiyim. Şirkete geri dönecek misin? Bak babam da burada. Azra şimdi konuşabilecek durumda değilim. Beni merak etmeyin, tamam mı? Tamam. Peki. İyi geceler. Ne oldu? Ne dedi? Yusuf işte. Hiçbir şey söylemedi. Sıkma canını sen. Meraklanma. Yarın öğreniriz. Ben artık çıkıyorum. Geç oldu. Hakkı'ya söyleyeyim, sana bir araç ayarlasın. Teşekkürler, ben giderim. İyi geceler. Kahve içer misin? Hayır, sağ ol. Her şey yolunda mı? O zaman gerekeni yap. Yusuf'u koru. Bir sorun mu var? Merak edilecek bir şey yok. Yusuf'la ilgili bir sorun vardı, onu hallettim. Neden hala Yusuf'la ilgileniyorsun? Bugün Fehmi Bey'e artık onlarla çalışmayacağımızı söyledim. Fehmi'ye öyle söylemek zorundaydım. Şartlar değişti. Yusuf'un büyük buluşmaya katıldığını unutma. Senden onunla ilgilenmeni mi istediler? Yusuf o toplantıya katılan herkes gibi... ...bizim ilgi alanımızda olacak. Bu kadarını bilmen yeterli. Bu takibi bırakmayacağımız anlamına mı geliyor? Şimdilik takip yok. Bir süreliğine böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çok yorgun hissediyorum. Biraz dinlenmeliyim.
Şimdi ne olacak Yusuf? Ne olacağını söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Her şey eskisi gibi devam edecek. Kimseye tek kelime bir şey söylemeyeceğiz. Benim annem de... ...senin oğlun da yıllar önce öldüler. Gönlünü pusula yap kendine. Ve rehberini doğru seç. Doğru yolda olduğuna inanıyorsan... ...tereddüt etme. Yolun açık olsun. Nice yaşlara Yusuf.
Hoş geldin. Uyandırmak istemedim ama yerine yatsan daha iyi. Sorun değil, geçerim şimdi. Sen gelmeden yatmak istemedim. Aşağı bir indim yoktun. Bir şey mi oldu? Halletmem gereken bir iş vardı. Sen de boş durmamışsın. Evde her şey aynı duruyor. Nereye baksam geçmişe gidiyorum. Birkaç değişiklik iyi olur diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Abi. Efendim Safiye. Sen iyisin değil mi? İyiyim canım. Unutma ben senin bir tanecik kardeşinim. Öylesin tabii ki. Safiye. Bir şey sorabilir miyim? Abin olduğumu öğrendiğinde ne hissetmiştin? O da nereden çıktı şimdi? Ya öylesine aklıma geldi. İstemezsen anlatma. Yok. Anlatırım tabii. Çok mutlu oldum. Hem de çok. Ama üzüldüğüm bir şey vardı. O da yıllarca varlığını bilmeden yaşamak. Ehliyet ruhsat lütfen. Burada bekleyin. Yüksek promis. Eller. Bayağı yüksek. Ehliyeti abi. ve ruhsatı alın. Fehmi Kuzuzade'nin oğlu Yusuf. Bakayım. Bekletin. Tamam amirim. Kuzuzade ha?
Düşmez, kalkmaz bir Allah. Düşenin yardımcısıdır Hazreti Allah. Haydi ya Allah. Bir fırtına tuttu bizi derya yakardı. O bizim kavuşmalarımız ayarın başere. O bizim kavuşmalarımız ayarım bahşere kaldı. Yeni cezbe, yeni cezbe, kaynar kaynamaz oldu. O benim nazlı yarimin dillerim söyler söylemez. O benim nazlı yarimin dilleri söyler söylemez oldu. Kimsin? Kimlerdensin oğul? Bilmiyorum. İsmini bağışlar mısın? Kuyudaki Yusuf mu? Zindandaki Yusuf mu? Yoksa saraydaki Yusuf mu? Hangi Yusuf? Uçurumun kenarındaki Yusuf. O zaman yüklerinden kurtulmanın demidir. Sırtındaki küfeyi sal gitsin aşağı. Anlamadım. Ağırlıklarından kurtul. Şeytan diyor ki... Git adamın kafasına sık kurdu. E, ee, Yusuf ne diyor? 
Adama gittim. Silahı doğrulttum. Tam vuracaktım. Ne olduğunu anlamadan aldı silahı elimden. Beni sözleriyle vurmaktan beter etti. Delikanlı adammış. Ama benim asıl merak ettiğim... ...Yusuf ne diyor? Eğer Cahit abin gelmezse, sen köprüden atacak mıydın kendini gerçekten? Gelene kadar bekleyecektim. Sonra da atla derse atlayacaktım. Tamam Safiye, gelince söylerim. Tamam, görüşürüz. Erhan Yeter, aynı şeyi kaç defa sordun adama. Abbas sen de konuşma, yemeğini ye. Muhsin gelsin. Tamam abi. Niye tanıştırmadın? Görmedin mi abinin halini Erhan? Bir şey var mı Muhsin? Var efendim. Hepsi burada. Toplantıya katılanların ailelerin üyeleri değil, temsilcileri olduğunu düşünüyorum. İzine ulaştığımız kişilerden biri, uluslararası büyük bir hukuk bürosunun kurucularıyla ortaklık yapmış. Bize bir şey olursa, ne olacak bu işler? Efendim hocam? Kimse bir şey anlamaz diyorum. Neyi anlamazlar? Hiçbir şey. Ben de bir şey anlamadım hocam. Bizim başımıza bir şey gelse, bildiklerimiz bizimle birlikte... Bizim gittiğimiz yere mi gidecek Altaycığım? 
Ne yapalım hocam? Kaydedelim. Ama siz daha önce güvenlik nedeniyle böyle bir şey istemediğinizi söylemiştiniz. <gülüyor> Düşündüm, taşındım. Şimdi de istediğimi söylüyorum. Bildiğimiz, bulduğumuz, tahmin ettiğimiz her şeyi kayıt altına almalıyız. Ve Polat'a emanet etmeliyiz. Haklısınız hocam. Ben hemen çalışmaya başlıyorum. Çok yaşa. Hadi hazırla. <gülüyor> Erhan'cığım. Buyurun hocam, bir şey mi lazım oldu? Evet evladım. Bana birazcık akıl lazım. Size lazım olan akıl bizde ne gezer hocam? <gülüyor> Bana teknolojik akıl lazım. Yani bellek lazım, bellek. Yani bilgisayardaki, kafamdaki her şeyi içine koyabileceğim geniş kapasiteli... ...bir harici bellek lazım. Şimdi anladım. <gülüyor> Çocuklara söyleyeyim alsınlar. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Otur, otur evladım. Otur. Öyle yemek ayakta yenmez. Hocam Abbas bir süre bizim yanımızda olacak. Hı, güzel. Vallahi Cahit'ciğim yediklerine bakarsan... Fazla uzun yaşamaz. E ne istersen onu ye dedim. Hamur yer istedi. İster tabi. Bir yem bir daha ister. Doymaz. Tadına da doymaz. Bir daha bir daha yedikçe de yiyesi gelir. Niye doymadığını da anlamaz ha. Çünkü içinde monosodyum glutamat var ondan. Ne var? Yani içinde çin tuzu var. Vallahi ben tuz atmam şu. Sen değil, yapanlar atıyor oğlum. Niye böyle fast foodlar, dışarıda yediğiniz yemekler daha lezzetli geliyor? Çünkü içinde bu zıkkım var. Hocam ne yapıyor bu Çin tuzu denen şey? Direkt beyni etkiliyor oğlum. Yani sinir hücrelerine zarar veriyor. Böbreği... ...karaciğeri etkiliyor. Yani saymakla bitmez oğlum. Tamam Abbas, yeter. Sen ye bitir dedin abi, ondan yiyorum. Hocam, peki sadece bu fast foodlarda mı var Çin tuzu? Eskiden sadece konservede... ...bisküvi, paket içinde olan çipslerin içinde vardı. Şimdi her yerde... Bizim dönerciler, köfteciler de koymaya başladı oğlum. Dünyada elli ülkede yasaktır. Ama bizde hala o gelsin fast food. Anladın mı Abbas? Anladım abi. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. İşte böyle. Çalışıyor mu abi? Evet abi. Hadi bakalım. Müsaadenizle hocam. Abi Safiye aradı. Evle ilgili bir şeyler söyledi. Siz konuşmuşsunuz. Konuştuk. Sen eve kadar git. Ne gerekiyorsa yaparsın. Başka bir şey var mı abi? Yok Cahit.
körüm iyileşmişsiniz. İyi görünüyorsunuz. Evet, daha iyi Yusuf. Yıllardır içinizde tuttuğunuz sırları paylaşmak belli ki iyi gelmiş. Hastaneden ayrıldım. Artık yanında olacağım. Birlikte daha çok vakit geçireceğiz. Bu işte tek başına değilsin. Hayatımla ilgili paylaşacağınız başka önemli gerçekler yoksa... ...görüşmemizin de bir gereği yok. Benim yardıma ihtiyacın olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Bana bu numaradan ulaşabilirsin. Numarayı ezberle. Hazır olduğunda neler yapacağımız konusunda konuşmaya başlayabiliriz. Önümüzde çok uzun bir yol var. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk baba. Dün gece neler oldu Yusuf? Buradan çıktıktan sonra iyice düşündüm. Ve yapmak üzere olduğum şeyi erteledim. Doğru bir karar almışsın oğlum. Zira acele davranmak aleyhine olabilirdi. Evet baba. Sen haklıydın. Doğru zamanı beklemeliyim. Bak Yusuf. Polat Alemdar'ı öldürmek kolay bir iş değil. Düşmanımızı iyi tanımalı ve onun bütün zafiyetlerini öğrenmeliyiz. Merak etme. İşin bu kısmıyla ben ilgileneceğim. Senin desteğin benim için çok önemli. Ama biliyorsun, iş sona geldiğinde Polat Alemdar'ı öldürecek kurşun benim silahımdan çıkacak. Bu konuda neden bu kadar ısrarcısın Yusuf? Bu görev kendimi ispat etmem için bir fırsat baba. Eğer kendimi yapmazsam senin arkana saklandığımı düşünürler. Bir korkak gibi görünmek istemiyorum.
Efendim? Merhaba. Arabana sevindim. Son söylediklerinden sonra beni arayacağını düşünmemiştim. Seninle görüşmem gerekiyor. Bugün müsait misin? Olur, olur tabii. Kötü bir şey mi var? İşle ilgili önemli bir konu. Tamam. Görüşelim. Ne zaman dersen. Tamam. Görüşürüz. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet. İşle mi ilgili? Ben de sana eşlik edebilirim. Hayır, özel bir konu. Yeterince hava alabildin mi? Kendi doğum günü partinden apar topar ayrıldığına göre hava almaya epey ihtiyacın vardı. Kusura bakma Azra. Yanlış yaptığımın farkındayım. Ama kalabalık ortamları ne kadar sevmediğimi biliyorsun. Elindeki ne? Doğum günü hediyen. Dün gece bir anda çıkınca veremedim. <gülüyor> ben de unuttun sanmıştım. Sence öyle bir ihtimal var mı? E hadi vermeyecek misin hediyemi? Doğum günü kutlu olsun canım. Sana ne hediye vereceğimi çok düşündüm. Özel bir şey olmasını istedim. Sana hayatımın bilmediğin bir dönemini hediye etmek istedim Yusuf. Bu kayıp olduğun zamanlar tuttuğum günlüğün anahtarı. Dönmeni beklerken seninle paylaşmak istediğim her şeyi o günlüğe yazdım. Günlüğü okuduğunda yanımda olmadığın zamanları telafi etmiş olacağız. Peki günlüğü vermeyecek misin? Onu sen bana gerçekten döndüğünde vereceğim. Mavil sergisi bizim için çok önemli Hakkı. Bu işin altından en iyi şekilde kalkmamız gerekiyor. Hiç merak etmeyin. Sergi salonu hazırlandı. Arkadaşlar kısa sürede çok iyi iş çıkardılar. Her şey eksiksiz olacak. Güzel. İzinleri halledebildin mi? Bu kadar nadide eserleri Topkapı Sarayı'nın dışına çıkarmak kolay değil. Gerekirse ben de birkaç arama yapabilirim. Hallettik efendim. Sergiye yurt dışından da eserlerin geleceğini bildirince kısa sürede olumlu yanıt aldık. Bize serginin yapılacağı neden bu kadar geç haber verildi bunu anlamıyorum. Ancak tabii ki bu bir bahane değil. Özellikle de rica bu kadar yukarıdan gelmişken. Eserleri saraydan bizzat senin almanı istiyorum Hakkı. Sergi alanına varana kadar da başlarından ayrılma. Davetli listemizi biliyorsun. Yurt dışından önemli davetlilerin yanı sıra devlet erkanı da açılışta hazır bulunacak. Efendim izninizle eserler almak için birazdan yola çıkacağız. Tamam. Efendim, ben 
gelmesini istemişsiniz. Gel Ariel, otur. Sana çok önemli bir bilgiyi yüz yüze aktarmak istedim. Sizi dinliyorum efendim. Babil Devleti için çok önemli olan eser... ...başka bir yerde sergilenmek için... ...bugün Topkapı Sarayı'ndan çıkarılıyor. Bu ekstra sevindirici bir haber. Fakat bu bilgiye benden daha fazla sevinecek biri var. Ferdinand... Eserin Topkapı Sarayı'ndan çıkış saati ve diğer bilgiler orada yazıyor. Memnuniyetle efendim. Operasyon ekibimiz ne durumda Yürgen? Bütün hazırlıklar tamam Ferdinand. Emirleri bekliyorlar. Çok fazla beklemeyecekler. Benim olanı Türklerden almak için yakında hareket edeceğiz. Ariel'in getireceği haberi bekliyorum. Bazen bir kulağının burada olduğunu düşünmeye başladım. Haberleri iyidir umarım. İyi değil Yürgen. Muhteşem. Benim olan eser Topkapı Sarayı'ndan nihayet çıkıyor. Ariel çıkış saatini ve güzergahı şifreli olarak bildirmiş. Kalk Yürgen. Action. Mülteci kampı Hı-hı. bu bölgede. Yetkililerden biriyle görüştüm. Doğal ihtiyaçları dışında onlar için en gerekli şey psikolojik destek. Ne var aklında? Bölgeye psikologlardan oluşan bir ekip mi götüreceğiz? <gülüyor> Bize kahve mi yaptın? Ellerine sağlık bir tanem. Size nasıl destek olabilirim diye düşündüm. Canım, <gülüyor> sen benim en büyük desteğimsin, mutluluk terapimsin. Bir tanem. <gülüyor> ben bakarım. <gülüyor> Allah enerjisi çok yüksek. Her eve lazım Elif'te. Hoş geldiniz. Sağ. <gülüyor> Hoş bulduk yenge. Sağ. Ol. Size kahve yapayım mı? Sağ ol Elif'cim. Kahveyi dışarıda içeriz. Abbas'ın ustalığı sağlanmış. Biz onu eve bırakalım. Birkaç arkadaş daha geliyor diğer işler için. Evin her yerine bakıp ne gerekiyorsa yenileyecekler. Boya işine de en son bakarız. Ne güzelmiş, çok sevindim. Onlar evde uğraşırken biz de toplantımızı dışarıda yapalım. Tamam. Beni duydu ayağı abimin yanına bırakabilir misiniz? Yapacaklarımız vardı. Nasıl istersen canım. Toplandım bile. Tamam. Hadi çıkalım. Hadi Abbas göreyim seni. Ev sana emanet. Bu işleri hallet. Dile benden ne dilersen. İş verdin bana. Daha ne dileyim abi. Canının sağlığı. Hazır mısınız? Hazırız. Çıkabiliriz. Hı? 
Sen haklı çıktın Polat'ım. Çok yorgun gözüküyorsun. Hangi konuda haklı çıktın? Tarihi kimin yağmaladığı konusunda. Bak görüyorsun değil mi? Şey dedin yağmaladığı antik kentteki... ...tarihi eserler Londra'daki müzede sergilenecekmiş. <gülüyor> Tam da senin söylediğin gibi. Dünyanın gözünün önünde oyun oynuyorlar ya. Orada yağmaladıkları eserleri kaçırıp şimdi... ...kendi müzelerinde sergiliyorlar. Yıkan kim, yapan kim? <gülüyor> Elimizdekilere sahip çıkmalıyız. Yoksa her şeyi sömürecek bunlar, her şeyi. Siz... ...Toryum alanındaki çalışmaları tamamlayın hocam. Bu onlara karşı insanlığın attığı en büyük adımlardan biri olacak. Bu yoldan dönmek yok Pol. Ama ölmek var. Bak ben düşündüm, bir karar verdim. Nasıl bir karar? Yani şimdiye kadar çalışmalarımın en önemli kısımlarını hiçbir yere kaydetmedim. Hep aklımda tuttum. Sır madeninin özelliklerini de, toryumla nasıl bir araya getirildiğini de... ...anlatan yazılı hiçbir kaynağı kimseye söylemedim. Hepsini burada tuttu. Çünkü en güvenli yol buydu. Bu bilgileri kendimden başka kimseye güvenip emanet edemedim oğlum. Ama artık sırası geldi. Ne yapacaksınız? Hepsini... ...sana emanet edeceğim. Eğer benim başıma bir şey gelirse... ...senin bu yolda gereken her şeyi yapacağından... ...zerre kadar şüphem yok. Size bir şey olmasın hocam. Daha uzun yıllar beraber çalışalım. <gülüyor> bir yere gitmeye niyetim yok ya. Ama eğer sen bu bilgileri alır, saklarsan... ...benim için rahat edecek oğlum. Siz nasıl uygun görürseniz öyle yaparız. Elif buraya gelmeyi çok istedi. Hat sanatına bu kadar merak olduğunu bilmiyorduk. Gelmesine biz de çok sevindik. Hat bizim en değer verdiğimiz kültürel miraslarımızdandır. Bugün Türkiye'deki kaligraf sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Vallahi benden yetenekli çıktı Elif. <gülüyor> Nasıl Cahit abi yaptıklarım güzel olmuş mu? Bu soruyu ustana sormak lazım Elif. Sen düz çizgi çeksen de ben <gülüyor> beğenirim. Bu iş için doğuştan bir yeteneği var. İlk denemede herkes Çin'in mürekkebini bulaştırır. Ama Elif tek bir damla bile taşırmadı. Ben bir ayda kalemi doğru tutmayı öğrenemedim. Gerçi hala doğru tutamıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Hasan kardeşimiz de iyi öğrencilerimizdendir. Tevazu gösteriyor. Dünyayı bu çocuklar kurtaracak. Bizim vakıf için dışarıda işlerimiz var. Elif de biz gelene kadar burada kalmak istedi. Ben çok mutlu oldum. Sağ ol. Hı? Görüşürüz bir tanem. Görüşürüz, Görüşürüz alacağım. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Rica ederim, güle güle. Hadi.
Sana sormak istediklerim var. Ne istiyorsan sorabilirsin. Polat Alemdar'la. Ne işin vardı? Sen beni mi takip ediyorsun? Hayır. Polat Alemdar'ı takip ediyordum. Sen soruma cevap ver. Polat seni kendisinden korumamı istedi. Sana neden böyle bir şey söylesin ki? Ailen için çalıştığımı duymuş. Onun peşinde olduğunu ve bu yüzden başının belaya girebileceğini söyledi. Polat'tan uzak dur. Onu tanımıyorsun. Sana zarar verebilir. Benim için endişelendin mi yoksa? Sana böyle duygusal davranmayı hiç yakıştıramadım. Buraya hiç konuşmaya geldik. Herkes kendi işini yapsın. Büyük buluşmayı sağlayan güçlerle irtibata geçmem gerek. Seninle görüşmeyi istememin asıl nedeni bu. Benim için çok önemli. Bunun için gidebileceğim başka kimse de yok. Onlara bu talebimi iletmeni istiyorum. Yapacağım. Yusuf. Dikkat edin. Tamam aç şunu. Konuş. Tamam. Komutlarımı bekleyin. Eser Topkapı Sarayı'ndan çıkarılmış. Şimdi sahne sırası bizde. Bunun için sana müteşekkirim Ariel. Eseri yerini geçirmeden teşekkür etmene gerek yok. Yine ustalıkla kamufle edilmiş, iğneleyici bir cümle. Benimle açık konuş Ariel. Aklındaki nedir? O kadar değerli bir eseri sana kolay teslim etmeyeceklerdir. Ekstra dikkatli ol derim. Bence bu oyunda dikkatli olması gereken ben değilim. Çünkü benim olanı onlardan almak için... ...gerekirse tüm şehri yakarım Ariel. Tüm şehri.
O zaman gerekeni yap. Yusuf'u kur. Gerekeni yapacağım. Yusuf'u koruyacağım. Konuş Yürgen. Araç tuzağı hazırladığımız noktaya yaklaşıyor. Harekete geçmek için emirlerini bekliyoruz Ferdi. Bu iş sandığımızdan kolay ilerliyor. Bana aracın hareketli görüntüsünü gönderin. Tamam. Başlayalım mı? Hayır bekleyin. Pekala bakalım. 1100 kilogram bu araca ne kadar ağırlık yapıyormuş? Araç boş. Bu bir yem. Bize fake attılar. Eserler başka bir araçla sergi yerine gidiyor. Operasyon iptal. Ne yapacağız? Sergi yerini öğreneceğiz Yürgen. Bu iş kolay olmayacaksa zor yolunda olacak. Tamam. Diğer araçta durum nedir? Fake araç güvenli bir şekilde ilerliyor Hakkı Bey. Yeme kimse dokunmamış. Biz de güvenlikli bir şekilde sergi alanına varmak üzereyiz. Hı -hı. Mültecilere sadece yardım göndermemiz yeterli değil. Benim oraya gidip görmem şart. Gidip tek tek dertlerini dinlemek, onlara destek olmak istiyorum. Bunu düşüneceğiz Safiye. Cahit bunu düşünecek bir şey yok. Senin işlerinin yoğunluğunu biliyorum. Bir Sibel'le gideriz, Hı -hı. sen de müsait olduğun zaman da gelirsin. Bu işi birlikte yapma kararı aldık Safiye. Beni her konuda destekleyeceğini söyledin. Aksini düşüneceğim bir şey söylemiyorum. Sadece güvenliğin için bu konuyu düşünelim diyorum. Gideceksek birlikte gideriz. Aslında Safiye haklı. Bence de gidip görmemiz şart. Oradaki çocukların en çok neye ihtiyaç duyduklarını biliyorum. Onların sevgiye, şefkate ihtiyaçları var. Bunu uzaktan sağlayamam. Muhalefet etmeye bayıldığınızı biliyorum. Ben de bir şey demedim. Uygun zamanda gideriz. Ben senin işlerine engel olmak istemem. Anlaşıldı Safiye Hanım. Demek benden sıkıldın. Yalnız gitmek istiyorsun. Evet. Çok şeker. <gülüyor> e 
efendim Asya Hanım geldi. Hoş geldin Asya. Hoş bulduk. Bu beklenmedik ziyareti neye borçluyum? Ortak bir dostumuzun hatırına. Kimden bahsediyorsun? Yusuf Kuzuzade'den. Yusuf Kuzuzade'nin dostun olduğunu bilmiyordum. Bir dönem Kuzuzade Holding'in güvenlik işleriyle ilgilendim. Pekala. Ortak dostumuzun ne istediğini öğrenebilir miyim? Sizinle görüşmek istiyor. Benimle mi? Yani konsey adına onu dinleyebilecek biriyle. Kendine verilen görevi yerine getirmekten korkuyor olmalı. Ne yazık ki ikinci bir şansı olmayacak. Yusuf'un görevini bilmiyorum. Ama korkacak birine benzemiyor. Onu ne kadar iyi tanıyorsun? Onu tanıdığımı söyleyemem. Ancak yüzlerce kişiyi eğitmiş biri olarak ondaki potansiyeli seziyorum. Aldığı eğitimi ve üstün yeteneklerini biz de biliyoruz. O yüzden onu seçtik. Ama görüşme talebi beni düşündürdü. Ben yalnızca bir isteği size iletmek için buradayım. Senin referansın ona derdini anlatması için bir fırsat sunmama yeterli. İsteğimi geri çevirmediğiniz için teşekkür ederim. Yusuf Kuzuzade ikinci defa cüretli bir davranış sergiliyor. Doğrusu merakıma yenildiğimi itiraf etmeliyim. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Bana rozu çağır. Çoban matı nedir bilir misin Yürgen? Bilmiyorum. Çobanlarla ilgili bir şey olsa gerek. <gülüyor> Çobanlarla ilgili değil Yürgen. Aptallarla ilgili. Satrançta dört harekette oyunun bitmesidir çoban matı. Dört. E2, E4, E7, E5. Şahmat. İşte bizim bugünkü operasyonun özeti. Sevkiyatı ayrıntısına kadar adım adım izledik. Bu hamleleri şaşırtıcı. Operasyonu bilen biri olmalı. Operasyonu bilen biri değil. Sadece olası bir operasyonun kokusunu alabilecek biri vardı orada. Biz de onları hafife aldık. Olay bu. Selamlar Ferdinand. Sana da selam Ariel. İğneleyici sözlerin için hazırım. Sana iğneleyecek sözler söylemek için değil. Hoşuna gidecek bilgiler vermeye geldim Ferdinand. Serginin yeri ve zamanı. İşte bu ekstra güzel bir haber Ariel. Bugün artık hiçbir şey keyfimi bozamaz. Yine ekstra peşin konuştun Ferdinand. Bu zamansız aramanın neye borçluyum Asya'cığım? 
Görüşmemiz lazım. Sebep? Telefonda konuşamam. Çok önemli olduğunu ben geldiğimde anlayacaksın. Seni anlamak çok zor Asya'cığım. Ama denemekten hiç korkmadım. Siyah sancağın bölgedeki varlığı... ...aşiretlerin birliği adına... ...bir emniyet sibobu olarak görünüyor. Sizin desteğiniz olmasaydı... ...bu noktaya gelemezdik Polat Alemdar. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki oyunda... ...aktif rol almaması düşünülemezdi. Biz de üzerimize düşen görevi yaptık hocam. Aşiretler toplantısıyla... ...Türkiye adına ektiğimiz tohumların... ...karşılığını alacağımızı öngörüyorum. Bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Fakat bu toplantının önemini... ...bölgeyi karıştırmak isteyen güçler de biliyor. Bu yüzden... ...olağanüstü tedbirler almak durumundayız. Bölgeye... ...takviye birlikler sevk edildi. Aşiret askerlerine verdiğimiz eğitimler de devam ediyor. Barış toplantısı için hazırlıkları tamamlamak üzere bu akşam bölgeye intikal edeceğim. Tamam Yasin. Siz ne zaman gideceksiniz hocam? Bu akşam katılmam gereken önemli bir sergi açılışı var. Sonrasında ilk fırsatta bölgeye intikal edeceğim. Böyle hassas bir dönemde sizi yalnız bırakamayız hocam. Cahit akşam sizinle olsun. Benim de içim rahat etsin. Diğer muslukta da sorun vardı, onu da hallettim. Duvarlarda böyle nemden kabarmış yerler de vardı. Onları da zımparalayıp boyadım. Yenge kusura bakma. Sana sormadan aşağıda depodan tüm ihtiyaçlarımı karşıladım. Maşallah boya badana için her şey vardı. Abbas ellerine sağlık, yormuşsun kendini. Bana eğlence çıktı abla. İstersen pencereleri de bir elden geçirebiliriz. Sanki biraz soğuk alıyor. Tamam Abbas, yeter. Nasıl dersen abi, ben yenge için düşündüm. Neyse benim biraz daha işim var, daha yukarı çıkamadım. Bugünlük bu kadar yeter Abbas. Artık dinlen biraz. Ne yapayım abi? Dinlen Abbas. <gülüyor> Sağ ol Abbas. İyi iş çıkardın. Şimdi bana ne istiyorsan söyle. Ne isteyeyim abi? Canının sağlığı. Yok yok. İste bir şey. Abim olmandan başka bir şey istemem. Beni yalnız başıma koyma yeter. Efendim abi. Tamam abi anladım. Hemen geliyorum. Safiye benim bir işim çıktı. Tamam canım. Görüşürüz. Haydi Abbas. Tamam abi. Asyatun'a geldi. Gelsin. Beni artık kapıda böyle güvenlik mi karşılayacak? Bu kim? Yürgen güvenlik değil. Benim dostum. Senin dostların olduğunu bilmiyordum. Çünkü hep gölgemi gördün. Gerçek beni görmek istemedi. Ya da sen kendini göstermekten korktun. Olabilir. Çünkü gerçekten kendimi gösterdiğim insanların başına gelecekleri tahmin edemiyorum. Bence hala kendini fazla önemsiyorsun. Hiç değişmemişsin. <gülüyor> ben değişirsem dünya değişir Asya. 
Dünyanı değiştirecek bir teklifim var. Seninle iş yapacağımı da nereden çıkardın? Buna mecbursun. Yoksa ne yaparsın? Aynı teklifi düşmanına yaparım. Sen kaybedersin. <gülüyor> i̇şte şimdi buralar eğlenceli olmaya başladı. Bir dene bakalım. Neler oluyor hepimiz görelim. Abi Pusat geldi. Müsait seni sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Gel Pusat. Hoş geldin. Eyvallah abi. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. İyi gördüm seni. İyiyim abi. Ama daha da iyi olacağım. Abi sen yeter ki bana güven. Benim derdim herkesin sağ ve selametli olması. Ben hatalarımdan ders aldım abi. Bundan sonra çok dikkatli olacağım. Senin de güvenini boşa çıkarmayacağım. Zaten öyle bir şey yaparsan Yasin komutan senin canını okur. Anlamadım abi. Bundan sonra Yasin'in komutasında siyah sancakta olacaksın. Senin iyi bir asker olmanı istiyorum bu saat. Nasıl emredersen abi. Allah yardımcın olsun. Askeri terbiye önemlidir. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sağ olun. Gel canım. Çok merak ediyorum sergi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Bir sorun yok değil mi? Hayır. Misafirler yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben de salonu son kez kontrol edeceğim. Tamam. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Sizi burada görmek çok teşekkür ederim. Ben de sizi görmek çok merak ettiğim bir şey. Müsaadeniz. Estağfurullah. Hoş geldin Cahit. Seni hocanın yanında görmek beni şaşırttı. Şaşırmak sana yakışmıyor Hakkı. Polat'ın yanında olman gerekmiyor mu senin? 
Senin de buradaki eserleri değil. Fehmi'nin özel koleksiyonunu koruman gerekmiyor mu? Orada daha eski parçalar vardır. Senin gibi. Sergi başlıyor Ferdinand. Pozisyonumuzu aldık. Hoca da burada. Hoca da mı orada? İşte bu sürpriz oldu. İşaretimi bekleyin Yürgen. Kaçak boru hattının Suriye topraklarındaki kısmı tamamlanmak üzere. Ancak bizim topraklarımızdaki uzantısını henüz tespit edemedik. Bekleyelim. Bağlantı kurulduğunda bu hattı takip ederek küresel hanedanlardaki uzantısını tespit edebiliriz. Ferdinand'la ilgili araştırmalarımız sürüyor. Büyük buluşmadaki aile temsilcilerinden hemen hepsiyle daha önce ortak iş yapmış. Hali hazırda da devam eden işleri var. Hedefi daraltmak çok zor efendim. Yine de bizim topraklarımız içindeki hedefi daraltabileceğimizi düşünüyorum. Gölge bu hatta Avrupa'ya bağlamanın yolunu mutlaka aramıştır. Bu durumda başvuracağı çok fazla adres yok. Haklısınız efendim. Ferdinand'ın bu iş için kimlerle işbirliği yapmış olabileceğini tespit etmeye çalışıyorum. Öncelikli olarak Kuzuzadeler üzerinde çalışın. Peki efendim. Umarım onlar değildir. Gel. Yine geldi abi. Kim geldi Arhan? Asya Hanım. Gelsin. Acil bir şey mi var? Konuşmamız gerek. Seninle konuştuğumuzdan beri düşünüyorum. Umarım mantıklı bir karar vermişsindir. Benim için öyle. Senin de öyle davranmanı umut ediyorum. Ne söyleyeceksin bana? Sana bir teklifim var. Dinliyorum. Oğlumdan uzak duracağına söz verirsen... ...sana gölgeyi veririm. Misafiriniz geldi efendim. İçeri alın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Lütfen şöyle buyurun. Fazla vaktim yok Sayın Kutuzade. Bu olağan dışı görüşmeyi bir an önce sonlandırmak isterim. 
Ben bu görüşmeye hiç ihtiyaç duymamayı isterdim. Mesele nedir Yusuf Bey? Büyük buluşmada üstlendiğim görevle ilgili bazı sorunlar var. Siz bu göreve karşılık muazzam bir yetkiyle donatıldınız. Bunun kolay bir görev olduğunu düşünmüyordunuz herhalde. Mesele görevin zorluğu değil hanımefendi. Gizliliği. Ne demek istiyorsunuz? Polat Alemdar'ı öldürmek için etkili bir hamle yaptım. Ancak öğrendiklerim karşısında geri çekilmek zorunda kaldım. Lütfen açık konuşun. Polat Alemdar aldığım görevden haberdardı ve hazırlıklıydı. Büyük buluşmadaki tavrından sonra infazını bekliyor olması çok normal. Dahası var. Bana yüce konsey üyelerinden biriyle bağlantıları olduğunu ve ortak hareket edersek sistemi çökertebileceğimizi söyledi. Bu mümkün olamaz. Ben de öyle ümit ediyorum. Peki siz ne söylediniz? Meselenin aslını öğrenmem için vakit kazanmam gerekiyordu. Bu yüzden teklifini değerlendireceğimi söyledim. Bu söylediklerinizi ispatlayamamanız durumunda sizi ne gibi tehlikelerin beklediğinin farkındasınız değil mi? Elbette. Yalnızca ben değil. Ailem söz konusu. Ancak Yüce Konsey'e bağlılığımı ifade etmek için bundan daha iyi bir fırsat düşünemiyorum. Şu durumda Polat Alemdar'ı ortadan kaldırmak, aramızdaki köstebeği tekrar derinlere itmek olur. Yüce Konsey'de bir hain olması ihtimali elbette değerlendirilecektir. Siz bu süreçte bilgi edinmeli ve deliller tespit etmelisiniz. Aksi takdirde... Olacakları düşünmek bile istemiyorum. Saygı değer konuklar, yükselen Mavi sergimize hoş geldiniz. Bu akşam. Babil Devleti'nin çeşitli dönemlerinden pek çok kıymetli eseri sizlerle buluşturacağız. Öncelikle bu serginin düzenlenmesinde büyük payı olan Kuzuzade ailesine teşekkür ederiz. Yakın bir dönemde yapılan kazılarda... Babil komutanlarından Ahikamoğlu Gedelya'nın mezarına ulaşılmıştır.
Nazılar çok önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Topkapı Sarayı'nda sergilenen, sizin de az sonra göreceğiniz bir kılıcın sıradan bir Babil askerine ait olduğu sanılıyordu. Oysa ki bu kılıç sıradan bir askerin değil, Babil'in son kralı Belşezar'ın kılıcıdır. Şimdi hep beraber bu değerli eserleri ilk defa bir arada göreceğimiz sergiye geçebiliriz. Buyurun lütfen. Kılıç yok. Kılıç yok. Kılıç çalınmış. Çekilin. Nerede bu kılıç? Nerede? Ne oluyor? Hocam çıkalım buradan. Hocam siz arabada bekleyin. Sen de gözünü dört aç. Evi havalandırdım ama hala boya kokuyor. Rahatsız ediyor mu abi? Bak iyi böyle. Bak baba. Bugün Ray Arfin'e çalıştık. Hmm. Hiç de öyle kolay sanma. Bu harfi yapmak bayağı zormuş. Öyle yazınca olmuyor. Kuyruğuna gelirken şu ortada biraz kalemi kıvırıyorsun, inceliyor. Benim kızım zor olanı da yapar. Ondan hiç şüphem yok. Rabbi sır ve la tuasir, Rabbi temmim bil hayr. Bu dua Nazife annenin bana öğrettiği ilk duaydı.
Peki bu duanın anlamını da öğrendin mi? Hı hı. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. <gülüyor> Amin kızım. Yarın istersen birlikte gidelim, sana da göstereyim. Yarın olmaz ama kızım. O zaman sonraki gün gideriz. Canım ben bir süreliğine buralarda olamayabilirim. Hayırdır abi? Nereye gidiyorsun? Ee, halletmem gereken işlerim var. İstanbul dışında mı? Muhtemelen. Ne zaman dönersin? Umarım fazla uzun sürmez. Tutayım. Yok gerek yok. Beraber gidebiliriz. Gerek yok. Pekala. Beni takip et. Thank mm -hmm. you. 
Burası mı? Evet. Biraz yürümemiz gerekiyor. Üzgünüm. Oğlumu korumak için bunu yapmak zorundayım. Ani bir hareket yaptığında seni kurşun yağmuruna tutacaklar. Şimdi sakin ol. 